Max, der Moderator, der ich in den letzten Tagen hier durch das Programm geführt hat, ist jetzt leider schon gegangen, deshalb habe ich die Ehre, die letzte Veranstaltung hier auf der Republika 2013 anzusagen. Ich bin Deborah Seifert. Ähm, in den letzten drei Tagen hat auf den, ähm, haben auf diesen elf Bühnen äh, ungefähr 500 Speaker gesprochen. Und äh, mit einigen habe ich geredet und sie haben sich alle verdammt wohl gefühlt. Und äh, das verdanken wir einer ziemlich großartigen Programmkoordination, die gleich auf die Bühne kommen wird und euch einen ganz besonderen Gruß präsentieren wird. Und zwar ist es einmal bei Twitter bekannt als Aprika, Sandra Mamic, ähm, Katharina Meyer. Genau, ein, einen herzlichen Applaus bitte, weil Sie sind dafür verantwortlich, was hier passiert ist. Und natürlich auch Markus Beckedahl. Dankeschön. Ja, wir haben jetzt einen ganz besonderen Programmpunkt. Markus, warum ist es so toll, dass Alwei uns ein Video geschickt hat? Also, ja, eigentlich sollte jetzt Huang Song sprechen. Das ist der eine Künstler, der ein bisschen verpeilt war und ihm letzte Woche auffiel, dass er jetzt doch nicht kommen kann mit seinem Do-It-Yourself-Satelliten, der wohl erfolgreich ins All geschossen wurde. Es mag da wohl draußen irgendwo ein Video von geben. Ähm, aber wir haben jetzt eine andere Sache und zwar IYY wollten wir vor zwei oder drei Jahren schon mal auf der Republika haben in Kooperation mit der Deutschen Welle. Damals ähm, hatte er dann Probleme bekommen, weil sich zu Hause in China dürfte nicht mehr ausreisen. Sein Pass ist, glaube ich, seitdem auch konfisziert, so dass er damals leider nicht sprechen konnte wie geplant. Jetzt haben wir die Möglichkeit gehabt, ähm, durch einen lustigen Zufall, dass ich den Administratoren von ihm ähm, kenne und der mal in Berlin zu Besuch war vor zwei Monaten und meinte, wollte IYY haben. Und wir sagten, super. Das sollte eigentlich der Überraschungsvortrag auf Bühne 1 am Montag im Printprogramm um 13 Uhr noch irgendwas sein. Äh, wie das so ist mit Künstlern, äh, man kommuniziert die ganze Zeit hin und her und irgendwann melden sich einen Tag vorher und sagen, nee, das geht nicht, aber wir könnten nachts um drei miteinander kommunizieren. Und wir so, also nachts um drei bei uns. Und wir meinten so, das ist halt nachts um drei bei uns. Das geht halt nicht so ganz mit diesem Livestream. Also hin und her kommuniziert und dann war er dann zumindest äh, in der Lage, Fragen von uns zu beantworten zum Thema Inside Out, was wir halt sehr spannend finden, weil ja, er ist in China, who is an out of China und er kann halt nicht reisen. Also ihm wird halt quasi das Recht auf Reisefreiheit genommen, genau wie die chinesische Regierung äh, sich nach besten mit, ja, mit den besten Mühen oder ja, irgendwie mit allen Mitteln bemüht, ihm das Recht auf freie Meinungsäußerung zu nehmen, aber er hat das Internet und er kann halt über das Internet halt in einem Video jetzt auf Fragen von uns eingehen und wir sind gespannt. Bisher hat es erst Katharina gesehen, ähm, sonst niemand hier. Also Bühne frei für IYY, den ihr auch auf at a -I -W -W euer Feedback geben könnt. Danke. Genau. Wir sollten... What I'm concerning is about the inside of China. So that's why I only teach in Chinese. Uh, I have uh, about over 200,000 followers. I think maybe 80 to 90 percent are inside China. Only 10 percent maybe outside of China. You may get more because it's more students study abroad. But uh, still, because I cannot use any domestic internet. That's the only thing I can do, claim the Great Firewall and uh, uh, get my message through and uh, people repaste or retweet my message in, inside China. And it's been very well received even under such a censorship. I think maybe my my message only has been uh, maybe 10 percent or less being read by uh, uh, domestic uh, viewers. Uh, and uh, well, if I can't get on uh, China, China uh, local internet, the message will be, huh, I don't know, could be a few times louder or more much louder.
I think as an artist, and especially as an artist in China, under such a censorship and a heavy block for internet free access, uh, so the, the the free information and the internet have become a most important tool for me to 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 communicate and to to state my mind. I think uh, because free, freedom of expression has so much to do with uh, art creativity or art activities, so we often have to uh, be uh, we often being pushed to a, the position we have to respond to to the situation, which is very political, and uh, you know every day all our struggles somehow associated with this kind of effort. As artists, we have, uh, we, of course, we want to uh, improve our situation, which, is, which means uh, independent thinking and the freedom of expression and the communication. So by doing that, we become very political. And uh, the communist uh, society, the most powerful thing for them is try to blocking people to share information and uh, to communicate about their feelings. The way we come basically is a response to the, uh, the one year of uh, house resting. At that year, the police setting up uh, 15 cameras in, in front of my house, and every my move have to be reported by, to police. And uh, wherever I go, they are following. And uh, also, you know, my phone, my computer, uh, emails all being checked. And uh, you know, so I, I come up with an idea. I think so. If you so much want, you know, care about me, I just want to know all the details of private life of myself, why don't I just set up cameras in front of my working desk and uh, in my yard and above my bedroom so people can know exactly all moment, 24 hours around, and uh, to see wh who I'm seeing and uh, you know what kind of activity I have. So I was... Um, my friend, we built up this uh, small uh, game just to show ourselves around the hours. In, in, in. After a few days, the police called me. They said, wait, wait. They, they, they almost like come to begging me, said, wait, wait, please shut it down. I said, uh, why? Because you so want to see my, my private life so much, and I invite you to my bedroom. And they said, please just shut it down. I said, if that's it's as an order or, or just uh, your opinion, he said, that's by order, you have to shut it down. So we have to shut down. I think uh, now China is in a, 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 like a daily or minutes uh, struggle. You know, I, I said once we are constantly put state on the trial because every incident uh, happens. So people start to talk about it in the Weibo, which is domestic uh, uh, Twitter. And uh, so even China have uh, hundreds of thousands of uh, like uh, internet police. They still cannot censor every information. So the struggle between the individual who who eager to have information and, uh, and eager to tran uh, tran uh, communicate with the information under the state which want to shut off all the information which they don't think is in favor of their control and uh, trying to take in people who put those things uh, messages in in uh, to to harass them to take them even to to a police station or even arrest them for uh, for a period of time so this kind of struggle happens in like every minute so eventually i think uh, china chinese government will have a nerve breakdown 
because it's the young generation, they are not necessarily political, but uh, they all have to ask one question, why you can let us know the whole, you know, the complete information and what is wrong with you? We try to, on computer, we try to, because computer's best technology happened and, uh, you know, it put us in, a, you know, we are happened to, to be very lucky in, in the one sense. We, we have so much information which is, uh, is desirable by the society but, uh, but uh, forbidden by the state. So we carefully uh, record all the details and uh, put on the uh, internet as much as we can and uh, people can share it. So after years of effort, there's um, hundreds of uh, materials we being put on the internet and shared by millions of people. This state, because the government manipulates all the information, so this complete lost trust of the people it has no credit. And uh, it, it also lost its legitimacy on, on, on this power, you know, because how, and based on what uh, rationality they have to control. So, so we try to not teach teach the people or we try to become an example how an individual can equip itself with uh, information and a way to communicate, which become a very strong uh, symbol for, for early civil movement. And, uh, you know, young people really uh, respect what we do. I think many people blame uh, the media, but I think the media, even they have a, you have a, a lot of reason to blame them, but still media play a role in contemporary life. And uh, there's many things media cannot do, but one thing it can do is to let those incidents to be heard. People can be aware of it. So then people are smart, they would looking for uh, content, they were looking for the message. So this can never be a just empty uh, media show, but rather to, you know, people would use their judgment. So that put a lot of responsibility for us. We are not just to make, uh, to be heard, but we want people to hear what we're saying and, uh, you know, to agree or disagree with us, to, to you know, to make an argument. And, uh, and uh, maybe, maybe even to criticize us, but we very rarely uh, meet the competition. You know, there's no voice which willing to even just to have some kind of discussion. So this is how would anybody use their freedom is really a philosophical question. Actually, the answer is we don't know. We don't know, you know, what really freedom means unless we have some uh, obstacles or difficulties. So I am using my freedom in many ways, which if I'm not in this condition, I will never have that kind of possibility. So, you know, in. So the freedom is about to, to fight. Freedom is about your ability to, to extend your will and your skill into some impossible or even unthinkable uh, areas. So I don't know if I go to Berlin and uh, there must be many things I can do. And uh, so, but I cannot imagine about it. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
er ist gerade auf Twitter, er retweetet ganz aktiv, ähm, was hier alles getwittert wurde und er freut sich auch extrem über Fragen. Er möchte unbedingt ähm, mit der Szene, mit Berlin ähm, weiter in Kontakt kommen und bleiben und er ist einfach sehr, sehr interessiert daran, ähm, mit Ihnen und euch allen in Kontakt zu kommen. Deswegen twittert ihn gern an. Er kann halt leider nicht gerade im Skype sein, weil er auch ein kleines Kind hat und es ist schon ähm, nachts in China, aber er freut sich über jeden Tweet. Markus. Ja, und das ist vielleicht nochmal ein schönes Beispiel zum Abschluss, wie es ist, wenn man zwar von Freiheit träumt, aber selbst nicht ähm, die Freiheiten hat, die wir vielleicht gewöhnt sind. Und das ist aber auch von uns mal ein Appell an euch, diese Freiheit, die wir noch im Moment ja, erleben, die wir lieben, die muss nicht von Dauer sein. Also setzt euch dafür ein, dass unsere Freiheiten auch im Internetzeitalter erhalten bleiben. Kämpft für Grundrechte, klärt andere auf. Ja, und jetzt gibt es gleich die Abschlussversammlung. Danke. Genau. Noch ein kurzer Hinweis, er hat auch einige Links geschickt, ähm, die ihr auf unserer Webseite nachschauen könnt. Die Session hat auch einen äh, Eintrag auf der Webseite im Programm und er sagt, www.com sollt ihr auf jeden Fall aufrufen. Ein Projekt, was er hier auch im Interview genannt, war, war, äh, genannt hat, ist fakecase.com, also gefälschter Case und www.cam.com sollt ihr auch unbedingt anschauen. Das sind die Projekte, die er da genannt hat. Und wie gesagt, twittert ihn an, er freut sich total und wird euch dann gegebenenfalls retweeten oder antworten oder zumindest das Lesen und sich sehr freuen. Dankeschön. Genau, und jetzt einfach sitzen bleiben, weil gleich geht es weiter ähm, und dann sind die besten Plätze weg, wenn ihr jetzt aufsteht. Aber wir gehen trotzdem nochmal runter. Es sind ja nur fünf Minuten, also. <lacht>